La directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se reunió con el gobernador de Durango, Estebas Villegas Villarreal, para trabajar de manera conjunta en beneficio de los atletas de dicho estado y del deporte nacional. Adriana Martínez Campuzano, subdirectora de Cultura Física de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, encabezó la inauguración de los Juegos Nacionales CONADE 2023 en el estado de Morelos. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, abanderó a la delegación representante del estado compuesta por 630 deportistas. Nayarit será subsede y recibirá nueve disciplinas del 25 al 1 de julio. Fabiola Ramírez Martínez, de clasificación SM2, conquistó el primer lugar en la prueba de 150 metros combinado individual y registró un récord de América con un tiempo de 4 minutos 48 segundos 64 centésimas en el Paraswimming World Series en Francia. Jalisco domina tiro deportivo en nacionales con ADE 2023. El jalisciense y cuarto lugar en Tokio 2020, Jorge Orozco, logra dos medallas de oro en la fosa olímpica dentro de los nacionales con ADE 2023. Rugby fue la primera disciplina que entró en acción en los nacionales con ADE 2023 en el estado de Morelos. Los representativos de Coahuila, Nuevo León, Puebla y Veracruz imponen condiciones y suben al podio. Quedó definido el combinado que representará a México en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, que se llevará a cabo en República Checa del 17 al 23 de julio. Un total de 10 atletas representarán a México en el proceso a Juegos Panamericanos Santiago 2023. La selección mexicana Sub-21 de voleibol de sala queda en segundo lugar en la Copa Panamericana Norseca en Nogales, Sonora, luego de caer en la final ante Estados Unidos. La selección femenil derrotó a República Dominicana en semifinales y quedó con el liderato del Grupo A luego de derrotar a Puerto Rico, Cuba y Belice. El torneo formó parte de la clasificación a Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Voleibol. El estado de Tabasco es sede principal del certamen nacional CONADE 2023. Recibirá a 12.000 atletas en 14 disciplinas del 7 de junio al 25 de julio. La inauguración se llevará a cabo el 9 de junio en el Estadio de Béisbol Centenario. Concluye la actividad de golf en nacionales con ADE 2023. Querétaro, Morelos y Nuevo León dominaron entre los más de 90 atletas que se reunieron en el Paraíso Country Club de Cuernavaca, Morelos. La selección nacional de taekwondo viajó a Azerbaiyán para participar en el Campeonato Mundial Baku 2023, al que México se presenta como el actual campeón tras su primer lugar en Guadalajara 2022. La competencia se llevará a cabo del 29 de mayo al 4 de junio. Dan inicio las competencias de esgrima dentro de Nacionales con ADE 2023. Esta disciplina tiene actividad en las instalaciones del Polideportivo Revolución del 26 de mayo al 2 de junio. CDM y CONADE imparten capacitaciones a entrenadores en Los Cabos. Arturo Contreras, director de Centros del Deporte Escolar y Municipal, destacó la labor de esta institución. Más de 100 personas asistieron a Baseball 5 y Alterofilia. Además, se entregaron más de 90 constancias en Taekwondo y Box. La Selección Nacional de Skateboarding, modalidad Park, abrió su participación en el World Skateboarding Tour San Juan Park 2023 que se realiza en Argentina y será puntuable a los Juegos Olímpicos París 2024. El mexicano Lionel Cárdenas intentará sumar la mayor cantidad de puntos para el ranking en el Tour Mundial 2023 de Squash. La justa se llevará a cabo del 26 de mayo al 2 de junio en Gouna, Egipto. Deportistas de trampolín de Jalisco logran cuatro preseas de oro en cuatro categorías en los nacionales con ADE 2023 en Aguascalientes. Individual femenil 11-12 años, equipos femenil y varonil 11 y 12 años y femenil 13 y 14 años. La selección de bocha que representará a México en los Juegos para Panamericanos Santiago de Chile 2023 quedó conformada por seis atletas. Ganaron su lugar en el Campeonato Nacional 2023 de la disciplina que se llevó a cabo en Nuevo León. CEDEM desarrolla con éxito la Olimpiada Interescolar 2023 en Jojutla. Vianey Laureno Mojica, jefa del Departamento de Centros Deportivos Escolares, junto al presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante, encabezaron el evento. En gimnasia artística varonil, México va con equipo completo a Juegos Panamericanos. El conjunto varonil cerró fase de clasificación en quinto lugar en Panamericanos de la disciplina en Medellín, Colombia. 
En gimnasia artística femenil, México va con equipo completo a Santiago 2023 y a Mundial Amberes 2023, tras ubicarse en segundo lugar de clasificación por equipos en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística Medellín 2023. El velódromo de Senar recibió el proceso selectivo de gimnasia rítmica para definir las seleccionadas nacionales que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La triatleta nacional Rosa María Tapia destacó en el World Triathlon Championship Series 2023 realizada en Cagliari. Liseto Rueda y Arán Peñaflor también formaron parte del conjunto nacional. La olímpica Alexa Moreno se corona en la modalidad de salto en el Campeonato Panamericano de Adultos de Gimnasia Artística Medellín 2023. La baja californiana Natalia Escalera logra la medalla de bronce en esta disciplina y segundo lugar en el All Around. Las competencias de escalada deportiva impactaron en Jalisco por el gran nivel de los jóvenes atletas en los nacionales CONADE 2023. En la jornada inaugural vieron acción las categorías juvenil B, femenil y varonil, así como juvenil A y junior femenil. Inicia la actividad de remo dentro de los nacionales CONADE 2023 en el Polideportivo Náutico de Zapotlán, El Grande. Jalisco, Nuevo León y Baja California dominan finales. Los anfitriones aprovechan su localía para liderar en el medallero de la disciplina. Ciudad de México y Nuevo León también conquistaron títulos. México competirá en los Juegos Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 con una selección integrada por 84 atletas, quienes competirán del 2 al 12 de junio. 